Hey guys and welcome back to my channel, Bye Bye Mimi. Bye Bye Mimi. Now, if you like cider, you're gonna be in for a treat today because I'm gonna take you to a Basque Cidreria. A Cidreria is a cider house where Basque cider and traditional foods are served. Ada, cuéntame un poco de la historia de la Cidreria. Bueno, a ver, pues en un principio las Cidrerías pues a ver, eran parte del caserío pues era una zona que estaba pegada donde estaba el panado y demás entonces la gente que iba a comer no comía como hoy en día sentados en la mesa o sea, pues sí, una mesa había pero era sobre todo pues de pie eh, cerca del ganado y el suelo tampoco estaba muy limpio es más, incluso la gente tampoco se acercaba al baño porque cambiaba de pie hoy en día ha cambiado mucho la historia de ser una tradición se ha vuelto también un poco en parte de negocio pero bueno, es al final se mantiene esa tradición que suele ser más que nada la la comida de aquí, la popular, que es pues, lo de siempre, es la chuleta, la sidra, la tortilla de bacalao y el bacalao. Y eso, pues nosotros sobre todo pues, hemos tenido la tradición pues, en la familia, nos ha gustado mucho a nuestro abuelo. Eh, pues, mira, la, el, el día que se murió mismo, el funeral, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer al final? Y nos dijimos, bueno, pues en honor al abuelo nos venimos aquí a cenar y, y así hemos seguido. Y seguimos, seguiremos, esperemos. Most of the Basque ciders are actually still instead of sparkling, unlike many other European varieties. So when someone yells, chotch, 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 all of the people who want to get a fresh drink of cider, they get up and they all gather around one of the chosen barrels. So the man opens the barrel and the cider shoots out with a lot of pressure. Then you actually have to catch it with your claws and you go like this. You have to catch <laughs> so. So you catch it with your glass and you only fill up so much that you can drink it in one or two goes. Nah, yeah, it gets very funny. So through the force and the angle, it actually creates the desired sparkle. Sparkle? And it tastes delicious. I really hope you enjoyed it and I hope that I could give you a little bit of an insight to the vibes and the tradition of a Cidreria. If you ever go to the best country, don't miss out on the experience. I also want to thank my cousin Anton for telling a little bit about the history of the Cidreria. Anton, if you're watching, it's Caricasco. If you enjoyed it, please make sure to give it a thumbs up and subscribe if you haven't already. I wish you a wonderful week and I'll see you next Sunday. Bye! Gloss, glass, glass, gloss, or it shoots. Shoot, shoot. Okay. <laughs> oh, man. So, um, so, <laughs> okay. I'm spitting all over the place.